Это вторая серия тестов Blender на моем ноутбуке Gigabyte Aero 15 OLED YD. Многие очень просили установить Blender 3.0 и показать скорость Cycles X. Поэтому в этом видео Вы увидите рендер тесты разных сцен на CUDA и RT ядрах. Это Barbershop, Flower Scattering, Still Life, The Junk Shop, Lone Monk, Cosmos Landromat Demo и Splash Fox. Приятного просмотра! Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали. На своем канале я рассказываю о 3D груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1 доллар, который дает доступ к закрытому Discord чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Так. Несколько подписчиков спросили меня о том, почему я не показываю Blender 3.0 и Cycles X в своих тестах. Ведь трендер в нем намного быстрее и много чего там было улучшено. И в этой серии я все-таки решил его попробовать и проверить слухи. Понятное дело, что финальная версия будет еще лучше, но все же я уже впечатлен тем, что я увидел. Поэтому спешу поделиться этой информацией с Вами. Как раз судя по тестам, сцена с Барбершоп, которую я показывал в предыдущей серии, самая тяжелая и именно ее я буду тестировать новым Blender. Для этого я перейду в вкладку Builds, Experimental и скачаю версию от 28 августа, в названии которой мы видим Cycles X. И естественно, когда выйдет это видео, то там будет более новая версия, поэтому рекомендую периодически сюда заглядывать. Итак, маленькое напоминание. Я рендерю только на GPU. В настройках выбран Optics. То есть включено RTX ускорение. И как можете заметить, CPU у меня выключен. Еще один момент, на который я хотел бы обратить Ваше внимание, это то, что в Blender 3 изменился подход в рендеринге. Разработчики оставили прогрессив режим и убрали возможность рендерить бакетами. То есть в вкладке Performance нет настройки высоты и ширины тайлов. Поэтому, чтобы тест был более точным, я буду включать прогрессив Refinement в Blender 2.93. Итак, я запустил сцену в Blender 3.0 и первое, что я хочу проверить, это IPR. И тут я сразу же заметил, что IPR запускается быстрее. В то же время, Optics Denoiser более активно сглаживает результат. То есть, прорисовка деталей происходит за более короткий срок. Кстати, в третьей версии немного поменялась панель Denoising. Теперь нет разделения на Viewport и Render. Также удалили NLM Denoiser. Теперь там только Optics и Open Image. Давайте отрендерим сцену и посмотрим на время просчета. На эту задачу я выделю 1000 сэмплов. Думаю, будет достаточно для теста. Итак, запускаю рендер. Итак, рендер в Blender 3 на Cycles X прошел за 2 минуты 50 секунд. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела в 2.93. Я также скачаю самый последний билд в вкладке Daily Builds, чтобы было все честно. Кстати, чтобы прогрессив Refinement был активный, нужно выключить Adaptive Sampling. И запускаем рендер. Итак, как можете заметить, в Blender 2.93 данная сцена отрендерилась за 19 минут. Впечатляет, не правда ли? Но, так как мы выключили Adaptive Sampling для работы прогрессив режима Blender 2.93, то мне бы хотелось еще проверить рендер в третьей версии Blender без него. Также хочу напомнить, что в прошлом видео я тестировал эту сцену с бакетами и там было 11 минут рендера. Не волнуйтесь, я конечно же покажу таблицу чуть позже. Конечно же, разработчики проделали колоссальную работу в третьей версии в улучшении прогрессив режима. Так как даже если сейчас навести курсор на эту опцию и почитать описание, то там написано, что рендер бакетами быстрее в 2.93. Но в третьей версии прогрессив очень быстрый и бакеты там не нужны. Итак, давайте посмотрим, какое время рендера будет без адаптив сэмплинга в третьей версии. Итак, переходим в настройки рендеринга и выключаем опцию Adaptive Sampling. Остальные настройки оставляем такими же и начинаем рендер. Итак, как можете заметить, даже без Adaptive Sampling в Cycles X и Blender 3 версии, эта сцена отрендерилась за 2 минуты и 56 секунд. Как я и обещал, показываю таблицу с результатами теста. Итак, если смотреть на данную таблицу, то мы видим, что рендер в 2.93 на обычном Cycles медленнее, чем 3.0 и Cycles X примерно в 6 раз. При этом мы замечаем, что на 2.93 рендер бакетами прошел быстрее в 1.7 раза. Но также замечаем, что в Cycles X отказ от рендера бакетами позволил улучшить время рендера в прогрессивном режиме. 
Ускорение в 6 раз – это вам не шуточки. Теперь давайте посмотрим, как рендерит Cycles X 3.0 на RTX ON и RTX OFF. RTX ON мы уже знаем, поэтому сейчас я просто сделаю рендер на CUDA, то есть с RTX OFF. Итак, на CUDA или RTX OFF 1000 сэмплов отрендерилось за 260 секунд. Теперь давайте посмотрим на таблицу. И здесь мы видим, что RTX ускорение позволило отрендерить цену быстрее в полтора раза. Идем дальше. Итак, следующая сцена, которую я хочу показать, это Flower Scattering. Превью на сайте выглядит таким образом. Открываем сцену и тут есть один интересный момент, связанный с масками. То есть вы быстро можете рисовать или удалять цветы. Естественно, это все процедурно и нагружает PC. И мой интерес заключается в том, что как будет себя вести эта сцена в IPR. Насколько быстрый будет апдейт. Как раз сейчас это и проверим. Включаем IPR и пробуем рисовать или удалять цветы. Как можете заметить, все достаточно быстро. При этом здесь достаточное количество травы, цветов и так далее. Теперь интересно, а сколько же будет рендериться данная сцена на RT и CUDA ядрах. Итак, сначала посмотрим рендер на Optics, то есть с RTX ON. Забавно, но на рендер 1000 сэмплов ушло всего лишь 6 секунд на RT ядрах. Теперь давайте посмотрим, сколько уйдет времени на CUDA. И время рендера на них 12 секунд. То есть рендер с RTX ON быстрее в два раза. Что и показывает нам данная таблица. Идем дальше. Итак, следующая тестовая сцена это Steel Life. Превью которой на сайте выглядит таким образом. Также хочу сказать, что этот тест я записываю 18 сентября. Поэтому установил новый билд сайта и все последующие тесты буду проводить на нем. В этой версии снова вернули рендер бакетами. Теперь здесь есть опция Auto Tiles и как обычно можно изменить размер самого бакета. По умолчанию в этой сцене размер равен 2048. По-моему это слишком много и я веду 128. Так как показывает практика с другими рендерами, этого достаточно и то, что больше обычно замедляет рендер. Далее поднимаемся выше и для этой сцены на рендер вводим значение равное 300 сэмплов в поле Max Samples. Я думаю, что для данного теста этого будет достаточно. По умолчанию тут стояло 50. Но я специально хочу нагрузить видеокарту для более точного теста. Насчет автотайлов. Я хочу проверить в данной сцене всего лишь один раз, какая будет скорость рендера с этой опцией. Если будет быстрее, чем просто прогрессив, нет проблем. Буду рендерить следующие сцены с этой опцией. Если будет медленнее, то откажусь от нее. Поэтому первый тест будет такой. Включаем автотайлы, вводим значение равное 128 в поле Tile Size и посмотрим, как это рендерится на CUDA и Optics. Потом выключим автотайлы и тоже сделаем рендер на обоих Workflow. После этого сравним полученный результат таблицы и сделаем выводы. Итак, первый рендер. CUDA, 128 тайлов и 300 сэмплов. Запускаю его. Ах да, забыл сказать за разрешение. В этой сцене по умолчанию стояло 3000 на 1500. Я решил его оставить. Так, рендер закончился за 7 минут и 15 секунд. Только в секундах я чуть-чуть позже покажу в таблице. Да, судя по результату, для такой сцены мало 300 сэмплов, но для теста будет достаточно. При этом, странно обрезается рендер. Но это настройки автора и сюда я не лезу. Теперь давайте посмотрим, как эта сцена рендерится с Optics, то есть с RTX ON. Итак, на RT ядрах эта сцена отрендерилась за 3 минуты и 45 секунд. 
Теперь что делаем дальше. В настройках рендера выключаем Auto Tiles и рендерим снова на RT и CUDA ядрах. Итак, рендер без Auto Tiles на RT ядрах закончился за 2 минуты 48 секунд. Теперь давайте посмотрим рендер на CUDA ядрах. Так, на CUDA это 7 минут 56 секунд. Теперь давайте посмотрим таблицу, сравним результаты и сделаем выводы по этой сцене. Итак, в таблице мы видим, что на прогрессированном режиме RT ядра быстрее CUDA ядер в 3 раза. С включенными автотайлами в 2 раза. Причем рендер автотайлами медленнее прогрессивного режима в 1.3 раза на RT ядрах, а на CUDA разница всего лишь в 41 секунду. Благодаря этому я сделал вывод, что последующие сцены буду рендерить без автотайлов на прогрессивном режиме. Также сравнивая RTX ON и RTX OFF результаты. Так что переходим к следующей сцене. Так, следующая сцена, которую я хочу показать, это The Junk Shop. Я конечно не уверен, что она очень хорошо оптимизирована под новый Cycles X, так как сам проект был сохранен еще в версии 2.81. Но все равно интересно, какой будет результат. Тем более, мне она очень нравится. На рендер я поставлю 1000 сэмплов, но для начала посмотрим, как работает IPR. Как можете заметить, все идет достаточно быстро. Да, и я показывал тизер этой сцены в предыдущих сериях, так что уже там вы видели, что IPR работает быстро. А теперь давайте посмотрим, как дела у этой сцены на рендере. Итак, сначала запущу ее на CUDA. 1000 сэмплов, опция AutoTiles выключена. Итак, рендер этой сцены на CUDA ядрах и 1000 сэмплов прошел за 1 минуту и 53 секунды. Теперь давайте отрендерим на RT ядрах. Итак, 1000 сэмплов этой сцены на RT ядрах отрендерилось за 1 минуту 20 секунд. Так, смотрим таблицу с результатами. Исходя из этого, мы видим, что рендер на RT ядрах быстрее CUDA в 1.4 раза. Идем дальше. Следующая сцена — Lone Monk. Как обычно, сначала посмотрим IPR. И тут все достаточно быстро. И теперь давайте посмотрим рендер данной сцены на CUDA, а затем на RT ядрах. 1000 сэмплов без автотайлов. Итак, на CUDA ядрах рендер данной сцены прошел за 1 минуту 49 секунд. Теперь давайте посмотрим рендер на RT ядрах. Итак, на RT ядрах данная сцена отрендерилась за 58 секунд. Теперь давайте посмотрим таблицу и сделаем выводы. В результате на RT ядрах рендер быстрее почти в два раза. Идем дальше. Итак, следующая сцена, которую я хочу показать, это Космос Ундромат Демо. Как обычно, сначала смотрим IPR и для него я включу максимальное количество шерсти во вьюпорте. Для этого нужно изменить значение Display Amount. Оно должно равняться тому же значению, которое стоит для Render Amount. То есть 400 единиц для бороды, 200 для волос, 4000 для бровей, ресницы 3, шерсть барашки 300. Теперь можно запустить IPR и посмотреть на производительность. В сцене 2 миллиона треугольников. Так как сцена была настроена для CPU, изменяем на GPU и в главных настройках обязательно выбираем Optics. Далее 300 сэмплов для випорта и включаем The Noise. На рендер я поставлю 1000 сэмплов.
Итак, как можете заметить, апдейт вьюпорта достаточно быстрый. Теперь давайте посмотрим время рендера на CUDA и RT ядрах. Итак, рендер данной сцены на CUDA ядрах прошел за 4 минуты 15 секунд. Теперь давайте посмотрим, сколько рендерится данная сцена на RT ядрах. Итак, на RT ядрах данная сцена отрендерилась за 1 минуту 55 секунд. Как обычно, смотрим на таблицу и делаем выводы. Таблица показывает то, что рендер на RT-ядрах быстрее в 2,2 раза. Идем дальше. И последняя сцена, которую я хочу показать, это Splash Fox. На сайте ее превью выглядит таким образом. Это просто демо Ivy Viewport, но оно интересно тем, что там много полигонов и это дает хорошую нагрузку на GPU. Но тем не менее, она кушает всего лишь 2 ГБ памяти и здесь 6 миллионов треугольников. После первого запуска Ivy обычно идет компиляция шейдеров. Просчет прошел достаточно быстро и как видите, Viewport тоже реагирует без задержек. Хотя я думаю, это уже не удивительно после того, как я показал вам кучу разных сцен и тестов. Это все, что я хотел показать в этой серии. Я думаю, двух серий по Blender достаточно, чтобы оценить всю мощность нового ноутбука Gigabyte Aero 15YD и графики от Nvidia GeForce RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти. Следующая серия будет со стандартными бичмарками, которые обычно показывают. Так как все же несколько подписчиков меня просили об этом. И я думаю, это тоже будет интересно всем. Потому что не все используют те приложения, которые я показываю и общие бичмарки помогут сделать выводы и будут полезны для большинства. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Всем мир!